都记下来了吗？记下来了，而且按照这个进度赶工，我们应该可以提前完工。我看你跟现场的工作人员混得挺熟啊，因为来的多嘛。我可没来过几次啊，<笑>我都是偷偷来的，而且有的时候周末我会来这待一会儿。来干什么？什么也不干啊，就在这儿静静的看着，觉得一个东西从无到有，特别有成就感。感慨这么多、啊，这是我参与的第一个项目，而且中间有很多波折，我也很珍惜。这也算是我第一个起点，在这个项目中呢，我学习到了很多，我也成长了很多。这些机会都是你给我的，这都是你自己争取来的。即便你现在在其他的公司，你也会获得同样的成绩的。现在都不骂我了，看情况吧。如果在工作中犯错误，我同样会骂。知道了。走吧。嗯。今天不用加班吗？不用加班。那现在是下班时间，你不是我老板，那你是我男朋友了，对吗？怎么了？嗯、我就想知道。他是怎么这么做的？你不会马上要放电了吧？机械心脏的工作原理虽然不是跳动，但它会有一个虚拟的工作指数。如果它遇到了心跳加快的事情呢，它就会加速运转，心跳指数增高，虚拟指数也会增高。同时，就会放电。那就是说，我只要一靠近你，你就会心动，心动了，你就会放电。看情况吧。你刚刚靠近的时候，我不是没放电吗？如果发生一些比较刺激的事情，那我可能会放一点点电。那放电会对他有损伤吗？现在会对他有损伤。不过三个月后就没事了。哦，那就先忍耐三个月吧。这三个月里，不要被我刺激到哦。不过呢，牵手还是可以的。这双手我十年前也牵过，你之前那么孤僻，像冷血动物一样，想想就觉得很辛苦了。如果没有遇到你，我可能在拿完金案奖之后就结束自己的生活。不许，以后不许再说这样的话了。那是遇到你之前的想法。没有遇到我也不可以。人在没有任何计划的情况下，就会遇到意外，还有温暖，还有持续不断的希望。自从遇见了你啊，让我有了人生的新的目标。什么目标？好好的跟你在一起。老板，你以后能不能多说一些这种话？这种话在你嘴里说出来怎么那么好听？你喜欢听啊？当然啊。你不觉得很土味吗？配上你这张脸，再土味也是受用的。那你准备奖励我点什么？奖励你，请我吃大餐怎么样？<笑>出发。
吃这一份，如果喜欢的话，还可以再点。老板，你突然对我这么大方，我还有点不适应呢。我以前很抠吗？以前是老板嘛，出去吃饭都不好意思多点菜。自己开心就好，不用在意别人的看法。这句话，我爸也说过。是吗？嗯。小时候呢，我爸就特别喜欢跟我妈庆祝生日，我每年也特别期待我妈的生日。这样我们一家人就可以去西餐厅吃饭，还有弹钢琴的。当时我就觉得会弹钢琴的人真好看，真有气质，我还想过去学呢。后来呢？为什么没去啊？后来想了想，我这双手啊，只适合搬砖。你这双手啊，还适合牵我。老板，你现在越说越溜了。你吃点这个吧。虽然你十年没有谈恋爱了，但是你说情话还是很老练的。最近我在网上搜了一些攻略。<笑>那你总不问问你身边的情圣徐总呢？他靠谱吗？就他。也是。虽然我也是第一次谈恋爱，但是我觉得啊，喜欢一个人就要让对方感受到，爱就要大胆说出来。女孩子谈恋爱之后，不都是应该矜持一点，或者话少一点吗？其实我话已经很少了。也是，你说的话基数本来就比别人大，减少了之后，自然也感觉不到。你话倒是比以前多喽。有吗？我跟以前一样。你身体激动的时候会放电，但是我跟你牵手、拥抱都感受不到。你有时候是不是没有那么喜欢我？怎么可能？是你皮糙肉厚。我感受到了，你是喜欢我的。我发现，你现在真的越来越过分了。人就要大胆尝试啊。不过啊，你还是要控制好你对我的情绪，不然身体总放电会对心脏不好吧？过度放电确实会有身体不舒服的时候。另外。我还要给心脏充电。如果我心脏没电，会有百分之二十的备用电量自动启动，就跟手机没电了差不多吧。听起来很厉害。那你身体里那个家伙是全球唯一的机械心脏吗？也会有人用，但不多，毕竟不完善。不到了迫不得已的情况下，一般都不会用，而且。还有副作用。你说，谁能控制住自己的情绪呢？那我以后都会很乖的，任何事情都听你的，绝对不惹你生气。我发现我有这个家伙还是挺好的。哎，小心情绪激动哦，会放电哦。吃饭，吃饭，我能控制。吃饭，我真的能控制。
怎么这么快就到了？我要珍惜现在这个时间，明天早上去接你，你又是我老板了。没想到办公室恋情是这种感觉。那你原本以为是什么感觉？我也没幻想过办公室恋情。那你幻想过什么？跟大学学长。就是很聪明那种，成绩很好，不管我问什么，他都可以给我答上来，什么都懂，什么都会，文质彬彬，戴副眼镜。你知道吗？那些学长他们会的啊，我都会；学长不会的，我也会。我知道。哎，你们两个怎么在这里啊？我刚才去倒垃圾的时候都没有看见你们，你看我这个眼神，这老眼昏花啊。姑姑。嗯太晚了，所以老板送我回来的。哎呦，顾总啊，你实在是对小宁太好了。晚饭没有吃吧？来来来，上去，姑姑给你那个包饺子吃。姑姑，我吃过了。哎呀，女孩子一个人走夜路是应该小心一点。顾总以后要是没什么事，多送送小宁也是好的。姑姑啊，那我就先回去了。哎呀，说起来嘛，我这个做姑姑的也是有点粗心大意了，早就应该跟顾总啊留下一个联系方式，你说是不是？那说起来嘛，他爸爸妈妈也是走得早。我就是他唯一的监护人，那说起来了吗？我作为家长，万一他要出什么事情，也是要跟领导多沟通沟通的，是吧？是。姑，你说，哎，郭总，不介意吧？啊，不介意。来，姑姑。哦，谢谢，谢谢，谢谢。有了是吧？哎，有了，有了，有了，有了。啊，来了。好，以后有空一定来家里吃饭啊！说好了。好嘞。嗯。那姑姑，我先回去了。好好好，不送了啊，真的不送了，不送了。来来来，不送了。不送你，我走，你给我回去。走走走，小宁，上去上去上去。拜拜。哎哎哎！哎，还看还看还看。你都给你看穿了你，你不爱臊，真的是。现在是敢瞒着我谈恋爱了，是不是啊？没有，只是还没来得及告诉你。哎呦，真的好上了。哎呦，小宁不得了啊，是不是？哎，你们那个顾什么川？哦，对，顾川，顾川是还蛮优秀的，打着灯也很难找得到。那说起来还是我们小宁优秀呀，是吧？漂亮。<笑>哎，说起来啊，你们两个人年龄差距是有一点的，你不介意的？当然不介意，因为喜欢。不害臊，不害臊的哦，真那么喜欢啊？嗯，喜欢，超级喜欢。是顾总吗？你好呀，我是小宁的姑姑。哦，姑姑啊，姑姑你好，有有什么事儿吗？你在不在忙啊？是不是在工作呀？我有没有打扰你啊？没，我现在不忙。您说，哦，也没什么事。哎，我在你公司附近呀，要不中午请你吃个饭？小姑啊，这说起来，咱们也见过好多次了啊。但是姑姑觉得还不是特别了解你的。啊，姑姑，你有什么想了解的，直接问就是了。哦，没事没事，就随便聊聊天，你也别放在心上啊。是读什么大学的？啊、哦、，UCL。有什么呀？呃，一个英国的大学。哦。啊，那我听说你是双硕士毕业，是不是啊？啊，是。那你爸妈是干什么的？哦，我爸妈都是大学教授，之前在科研所工作，但这些年呢，他们都在国外生活，所以不经常在国内。那房子是肯定是有的，买在什么地方啊？呃，新区也有 ，CBD 也有，还有那个湖边的度假区也有。哎哎哎，姑姑姑姑，没事没事没事没事。这样说起来，姑姑就有点小小的疑问哦
，你看看你吧，哪哪条件都这么好，什么样的小姑娘找不到？哎，你怎么没有谈恋爱啊？啊，姑姑啊，这恋爱呢，我之前肯定是谈过，只不过这几年。身体出了一点问题，所以就没有再谈恋爱了。身体出现问题了？什么问题啊？能治的好吗？呃，还是有这个能治好的概率的。哎呦，那也就是说也有治不好的概率了。顾总啊，是这样子的啊、哦，姑姑家里突然有点事情，我刚刚想起来，哎呦，我要走了，马上就得走，麻烦了，不好意思，不好意思啊。姑、哎、姑，你还没吃饭呢，姑姑，下次吧啊。唐总，下班了。嗯，那个小宁最近怎么样？挺好的，而且新的工作也挺顺利的。干儿子，找我女朋友干嘛？哦，我先走了。嗯，唐总再见。慢走不送啊。你什么态度啊？你干嘛这么敌视人家？你怕抢你爸公司啊？我怕他知道咱俩的关系，在公司欺负你。我跟你有什么关系？怎么又没关系了？我心脏不好、啊，受不了你这么来回刺激我。有病你就赶紧去治。这么关心我呀？你有病吧？我就是有病，我得了一种离不开你的病。这病好治，治不了绝症。喂，啊，好，那我现在就过去，一会儿见。见谁啊？我找房子，房屋中介啊！找房子？我房子到期了，换一个有问题吗？我陪你一起去。关你什么事儿啊？我也在找房子呀，择日不如撞日，就今天了。哎，你好，现在过来了。哎，我手机，许成然。你看这房子装修多精致，南北通透，大客厅，两居室，呃，开放式厨房，大落地玻璃。真适合你小两口住，不是小两口，我一个人啊。现在还不是，不够快。哦，要是你一个人住的话，是有点大。要么再看看隔壁那一间。好，我觉得这间还挺合适的。合适什么呀？我就一个人住这么大面积干嘛？总会有朋友来吧。江小宁不是特别爱找你蹭吃蹭睡吗？再说了，要是有亲戚来看你，你要人住酒店，那多浪费呀、啊。对对对，你还好意思说住酒店浪费？他天天住酒店。哥们儿，你天天住酒店呢？房租我减半，另一半我来付。好，没问题。呃，赵女士，你看的还行，如果满意，我就打电话给房东，帮您谈谈价钱，保证比你之前住的那一套要便宜。真的假的？真的真的。但是有个事啊，我得跟你先事先说一下，这个房子之前出过事，是个凶宅，所以价钱才这么便宜。要不你在这价钱在这儿根本租不到这么好房子。我我我 OK 啊，没问题。还有一个办法，要是这房间里住一个男的，正住这里，那就更没啥问题了。需要帮忙吗？看我干嘛？那个，我可以帮你征债。你知道我最烦你什么吗？什么呀？你有嘴滑舌，说什么事儿都很满不在乎的样子。好，你帮我通空气吧，我不说话。
，明天搬家爱来不来？来，肯定来。几点？都不领我吗？我哪儿敢呢？哎，快比个耶！快点，快点，快点！刚才有个摄像头，<笑>我戳你，烦死了，真好看。川，办结婚证都需要些什么呀？兄弟，我应该是快要领证了，你知道吗？他不仅主动约我，今天还让我陪他去看了房子。多私密的一件事儿啊！对不住了，兄弟，我以后不能经常来看你了，我就要有自己的家了，再也不用住酒店了。他开始需要我的陪伴，他开始需要我的守护。陪伴是最长情的告白，守护是最沉默的陪伴。川，你懂吗？说话呢？怎么不理我呀？发什么呢？哎呦，我有一点点想你。嘿，什么想？进展挺快啊！我以为你十年不谈恋爱都生疏了呢。少管闲事啊！一会儿走的时候自己关好门。你再快你也追不上我的进度。哎呦，我有一点想你。知道我该做什么了。回来了，佳宁，你过来，我有话跟你说。姑姑，怎么了？你必须马上跟顾川分手。为什么？站起来。你们两个人不合适。你爸爸妈妈最大的心愿是什么？就是希望你幸福。他们现在也走了。我是有责任要好好照顾好你的，姑姑啊，你干嘛总提我爸妈？好像我做了什么十恶不赦的事情一样。你不是喜欢顾川吗？怎么突然这样了？你别问了啊，本人分手。你到底怎么了？他身体不好的事情你不知道啊？您去找他了？我当然要替你爸爸关的了，还好我去问了问，不然真要出大事情了。你想呀，他年纪轻轻，身体就不好。你要是跟他好了以后，万一他犯病，你给他当小保姆啊？哎呀，他还跟你说什么了？没说什么啊，你别问了。他真没跟你说什么特别的事儿？能有什么特别事儿？没有。那这是按我说的做啊，立马分手。我绝对不会跟他分手的。有些事情呢，我以后再慢慢跟您解释。啊、我不听解释，立刻马上分手。我去睡觉了，你也早点休息吧。等你冷静再说。哎，你这孩子，我爸妈对我说完了，你有没有礼貌啊？希望你更主动一些。有时候在恋爱中，主动的一方总是会觉得自己付出的较多，一直主动也是会很累。学习。他跟姑姑见面的事情，不应该主动跟我讲吗？那你先好好学习吧。
什么时候联系我。你怎么来了？来监督你有没有好好学习啊？那又说，看一下就知道我在好。周末起这么早，睡不着。睡不着的话，不如我们出去走走。好啊。也不说来帮忙。我刚刚一直在帮你收拾房子，好吗？你看我收拾的多干净，多整洁。哎，这个门怎么开不开啊？嗯。你拿我家钥匙干嘛？谁东西啊？哼，都是我的。许春然，你太过分了吧？不过分啊，主卧归你，次卧归我。客厅、厨房咱俩公用，没的恨。你有问过我的意见吗？再说了，你一个富二代，你在这跟我蹭什么合租啊？梅姨，我觉得你不能再用有色眼镜看我。其实我是一个勤俭节约又质朴的青年，我不喜欢过不张浪费的生活。咱俩合租，又省钱又省着空虚寂寞冷。而且你看这房子格局多好啊！客厅在中间，卧室门对门，井水不犯河水。而且，我还能帮你镇宅，你有安全感，我有幸福感，完美。你是认真的吗？我肯定要跟你合作。这里变化真大，每次回来的感觉都不一样。那个镇子现在都变成旅游景点了，来的人也越来越多，所以我也想等老房子建好之后，把奶奶跟姑姑接回来住。那样的话，以后我每次接你，都可以顺便去看看姑姑和奶奶了，还可以吃到姑姑包的饺子。姑姑，有问什么吗？你终于问我了。你你你你们到底聊什么啦？你是不是把机械心脏的事情告诉他了？我没告诉他，我只是跟他讲，我身体有点问题。其实你可以不说的。我怎么能不说？你最讨厌欺骗了。那你也可以策略一点嘛。姑姑的态度很强烈吗？哎呀，也没有。你不要胡思乱想啊。嗯，姑姑就是比较在意我，而且我是第一次谈恋爱，她担心也是可以理解的。其实她的担心是有道理的。没道理，我不准任何人说你不好。看路。这么痛快就让我住进来了，没有什么其他条件，也没有阴谋。要不然你先吃个自嗨锅。你呢，要住就住，不住就赶紧滚蛋。你是我天空中的雾霾，在我晴朗的世界。你说实话，你是不是喜欢我？不喜欢你，干嘛让自己？要多喜欢？转瞬即逝的，一点点喜欢。有一点点就很好了，我会继续努力的，争取早日追上顾川那个骗子
。哎，对了，有个秘密想跟你分享一下。不穿跟蒋宁的事儿是吧？我知道。你也知道？那我是最后一个知道的。嗯，不错呀、啊。这个院子啊，以前很漂亮的，院子里呢还种满了各种花。我爸还给我做了一个秋千。我童年的暑假都是在这儿度过的。可惜啊，现在烧的什么也不剩了。我一定会努力工作，攒够钱，重新把这个房子建造起来。我也帮帮你吧，这样你压力能小一点。我当然是希望有人能够帮我，这样我的压力确实能够小一些。但是，我既然答应了我爸，那我就要靠自己的努力把这件事情做好。我爸以前的愿望也是自己的设计，在他的设计下呢，重新建造一个可以把一家人凝聚在一起的房子。既然我接过了我爸的梦想，那我就要像他一样。不知道什么时候才能攒够钱，但我一定会一天比一天努力，在你那里赚到越来越多的工资，就盖房有望了。我也想为你做点什么。你已经帮了我很多了，我知道你不介意，但是我介意，因为像平时吃饭什么的，就算你跟我 AA， 我也 A 不起。所以呢，我就厚着脸皮接受了你请我吃饭这件事情。但我还是想尽可能跟你保持平等，因为只有跟你平等了，我才能爱你爱的理直气壮。好了，带我转转吧。好。你看这个门呐，你小心哦，都是蜘蛛网。我是真没想到啊，当时的那个小女孩，变成了今天这个样子。什么样子啊？好看的样子。还有呢？除了好看，还有什么优点呢？可能因为太好看了，所以我忽略了其他的优点。不愧是徐总的朋友啊，以前一定是隐藏的太深了。看来我今天要重新认识你一下。不着急，我们有的是时间。我就觉得吧，现在的日子过得有点不真实，就可以跟喜欢的人一起散步，看着天上的星星，天气很好，就好像做梦一样。孔明灯。
的说你好。我喜欢你，我也是。恋人已不在，关上满月的门窗，推开大雨漂泊的向往，夏天就结束了。我不怕电的。姑姑，还没睡啊？我看见你们老板送你回来了。是为你好呀，你怎么现在不听公公话的？姑姑，我长大了，分得清什么是好，什么是坏。哇、哦，现在独立自主了是吧？可以不需要姑姑了是吧？姑姑，您知道我不是这个意思啊。我今天回老宅了，是顾川带我回去的。我也是知道，他对你还是不错的。但凡他要是身体健健康康的，姑姑绝对不会阻止你们两个人的。哎呦，您知道他身体为什么不好吗？啊，我也不想知道。是因为我，小孩子不要乱说话，跟你有什么关系啊？顾川就是十年前为了救我受伤的大哥哥。不要你担心了，没关系的，就是怕因为我你太辛苦了。不辛苦，我一定要让姑姑知道你是多么值得爱的人。我有多么幸运，才能遇到你啊！问题啊，能治的好吗？呃，还是有这个能治好的概率的。哎呦，那也就是说也有治不好的概率了。
，手机一直在闪、啊。这是什么呀？哦，这之前装的一个能查找朋友位置的 APP， 我来打个电话啊。没事吧？没事儿。你确定你没事儿？我真的没事儿。顾川吗？啊。没事吧？他说他没事儿，不用管他。交换过往，心跳交换你。